আসসালামু আলাইকুম ইজি মেড ভাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা থিওরি অফ নাম্বারস এর চ্যাপ্টার 2 এর দুইটা থিওরি নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে উইলসনের প্রবন্ধ যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা হচ্ছে আপনার এটা যে দড়ি এ বি সি কোন সংখ্যা এবং এ বি ইকুয়াল ডি তখন দিওফান তিন সমীকরণ এক্স প্লাস বিওয়াই ইজ ইকাল টু সি সমাধানযোগ্য হবে যদি এবং কেবল যদি ডি ডি বাই জোর সি হয় পুনরায় এক্স নট এবং ওয়াই নট যদি এ বি এক্স প্লাস বিওয়াই ইকুয়াল সি এর বিশেষ সমাধান হয় তাহলে অন্য যে কোনো একটি সমাধান হবে এক্স ইকুয়াল এক্স নট প্লাস বিডিটি ইন্টু ইকুয়াল ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই নট মাইনাস এ ডি বাই টি যেখানে টি একটা পূর্ণ সংখ্যা এই দুইটা টিকা যে কোনো একটা আপনার মাস্ট বি দু সালে পাবেনি এটা চোখ বন্ধুকেরা পড়তে পারেন এই দুইটা থেকে যে কোনো দুইটা যদি ভালো করে পড়ে রাখেন দুইটা থেকে যে কোনো একটা ইনশাল্লাহ পাবেন এখন উইলসন উপবাদ দুটার বর্ণনার ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি পি মৌলিক হয় তবে পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান কনগ্রেন্স জিরো মোট পি অর্থাৎ পি যদি মৌলিক হয় তাহলে এইটা কনগ্রেন্স জিরো হবে যখন মোট পি হয় এটার ক্ষেত্রে আপনারা এটার ফার্মার উপবাদের যে বিকল্প প্রয়োগটা আছে এটা দেখবেন এটা ছোট আছে আর এটা আসলে আপনার পাঁচ অথবা চারের জন্য আসবে তাহলে এটার জন্য এত বড় করে লিখার প্রয়োজন নাই এইটাই লিখতে পারেন প্রমাণ বর্ণনা তত এটা দিবেন আর এখানে প্রমাণ যদি পি একটি মৌলিক সংখ্যা এবং পি এক্স ইকুয়াল ওয়ান হয় তবে ফার্মার উপবাদের সাহায্যে পাই এক্স টু দিপার পি মাইনাস ওয়ান কনগ্রেন্স ওয়ান মোট পি এখানে পি যেহেতু মৌলিক সংখ্যা এটার উৎপাদক তো ওয়ান সাধারণ উৎপাদক সেই জন্য আমরা বলতে পারি পি এক্স এর গসাগ হচ্ছে ওয়ান যেহেতু পি একটা মৌলিক সংখ্যা সুতরাং ওয়ান টু থ্রি ডট ডট পি মাইনাস ওয়ান সংখ্যাগুলোর প্রত্যেক ইপি এর সাথে সহমৌলিক কারণ সে মৌলিক আর বাকি কারোর সাথে উৎপাদক নাই সুতরাং সবগুলোই সহমৌলিক ফলে সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকেই এক অনুসমতার মূল হবে এই এক অনুসমতার মূল যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এক্স টু পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান এই ওয়ানটাকে যদি আমরা এই পাশে নিই তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স টু পাওয়ার মাইনাস টু সরি এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ডট ডট এক্স মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান যেখানে মোট হচ্ছে পি দুই নংটা একটা অবেদ সুতরাং যুবক পথ সমূহ তুলনা করে পাই এই যে এইগুলো হচ্ছে চলক আর এইগুলো হচ্ছে যুবক তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান কনগ্রেন্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট ডট মাইনাস পি মাইনাস ওয়ান যেখানে মোট পি এখন এইটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান আর এই সম্পূর্ণটার পরিবর্তে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মোট পি মাইনাস ওয়ান পি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এটাকে যদি আমরা ওই পাশে নেই তাহলে এইখানে লিখা যায় পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান মোট এই কনগ্রেন্স জিরো মোট পি এটাকে একটা তিন রং সমীকরণ আকারে লিখতে পারি যেহেতু পি মৌলিক সংখ্যা সুতরাং পি ইজ ইকাল টু টু অথবা যে কোনো অযুগ্ন সংখ্যা নেওয়া যায় থ্রিও নিতে পারবেন ফাইভও নিতে পারবেন তাহলে আমরা তিন রং সমীকরণে পি ইজ ইকাল টু টু বসিয়ে পাই মাইনাস ওয়ান মাই টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান পি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কনগ্রেন্স জিরো মোট টু এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান এগুলো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো জিরো মোট টু এখানে বল দিছে মোট টু এইটা আমরা এই আমাদের সময়করণের সুবিধার্থে আমরা এখানে দিতে পারি জিরো প্লাস টু কনগ্রেন্স জিরো মোট টু এই টুকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টু মাইনাস ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়ালের কথার অর্থ হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু টু কনগ্রেন্স জিরো তাহলে এটাকে আমরা আমাদের সুবিধার জন্য লিখছি আমাদেরকে প্রমাণ করতেই হবে যে পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মাই প্লাস ওয়ান তাহলে এই জন্য আমরা লিখলাম টু মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান তাহলে সুতরাং পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান টু এর জায়গায় আমরা পি বসাইছি তাহলে এখানে মোট টু এর জায়গায় আমরা লিখব পি সুতরাং পি যদি অযুগ্ন হয় তাহলে এইটা লিখা যায় পি মাইনাস ওয়ান যুগ্ন সংখ্যা 
এটা সমীকরণে আমরা এটা লিখতে পারি অর্থাৎ পি মৌলিক সংখ্যা ফলে পি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ওয়ান কনগ্রেন জিরো মোট পি আর এটা এখন দেখবেন এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি মনে করি সমীকরণে দেওয়া ছিল এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজিকাল টু সি এটাকে এক নং সমীকরণ এবং এর একটা সমাধান ধরে নিতেছি এক্স নট ওয়াই নট প্রথমে আমাদেরকে বইলা দিয়েছিল এখানে যে এক্স নট ওয়াই নট তার একটা সমাধান সুতরাং এইখানে আমরা এক্সের জায়গায় এক্স নট বলতে পারি এক্স নট প্লাস বি ওয়াই নট ইজিকাল টু সি যেটা দুই নং সমীকরণ যেহেতু আমার যেহেতু আমাদেরকে এরকম বলছিল যে এ মাইনাস বি ইকুয়াল ডি অর্থাৎ এ বি এর গসাগুডি তাহলে আমরা এটা লিখতেই পারি যে এ বি এর গসাগুডি যেহেতু এ বি এর গসাগুডি তাহলে আমরা বলতে পারি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এর একটা হবে ডি এর একটা গুণিত তাহলে ধরে নেই এক্স প্লাস বি ওয়াই নট ইজিকাল টু কে ডি যেখানে কে একটা পূর্ণ সংখ্যা এখন দুই এবং তিন হতে আমরা লিখতে পারি এক্স নট এক্স নট প্লাস বি ওয়াই নট ইজিকাল টু সি আর এখানে পাইছি এক্স নট প্লাস বি ওয়াই নট ইজিকাল টু কেডি তাহলে সি ইজিকাল টু কেডি যেখানে সি ডিভাইজ ডি ডিভাইজার সি ডি সি দ্বারা বিভাজ্য বিপরীতক্রমে আবার এইটারে আমরা লিখতে পারি ডি ডিভাইজার সি ইজিকাল টু ওইখানে কেডি দিছিলাম এখানে টি ডি দিতে পারি যেখানে ওইখানে কে ছিল জেড এখানে কে বিলংস টু জেড এখন আমরা আবার লিখতে পারি এ বি ইকুয়াল ডি তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু এ ইউ প্লাস বি বি যেখানে ইউ বি দুইটাই পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এইখানে আমরা টি দিতে পারি টি দেওয়ার কারণটাই হচ্ছে আমরা যাতে এইটার সমীকরণে চার সমীকরণের মতো করতে পারি তাহলে টি ডি ইজ ইকুয়াল টু এ টি ইউ প্লাস বি টি বি এখন যদি আমরা এই চারের সাথে পাঁচ সমান করি তাহলে এইটা ইজ ইকুয়াল টু সি পাওয়া যাচ্ছে এটা ইজ ইকুয়াল টু সি তাহলে আমরা যদি এই সমীকরণটাকে যেহেতু এই পাশে সি আছে তাহলে আমরা এই যে প্রথম সমীকরণের সাথে তুলনা করতে পারি তাহলে প্রদত্ত সমীকরণকে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি এর সাথে তুলনা করে পাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু টি ইউ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টি বি অর্থাৎ টি ইউ এবং টি বি হচ্ছে এক্স এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি সমীকরণের একটা সমাধান দ্বিতীয় অংশে আমাদেরকে আবার আবার বলছিল যে পুনরায় এখানে এরকম একটা কথা বলছিল যে পুনরায় এ যদি এক্স প্লাস বি ইজিকাল টু সি এর বিশেষ সমাধান হয় তবে আমাদেরকে ওইটা প্রমাণ করতে হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স নট ওয়াই ইজিকাল টু ওয়াই নট তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস বি ওয়াই এর একটা নির্দিষ্ট সমাধান হচ্ছে এক্স নট ওয়াই নট এবং একটা ইচ্ছাধীন সমাধান হচ্ছে এক্স ফ্রাইন ওয়াই ফ্রাইন একটা ইচ্ছাধীন সমাধান তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা যখন এইটা ছিল তার সমাধান তখন এটাকে সমীকরণটাকে লিখতে পারি এক্স নট প্লাস বি ওয়াই নট ইজিকাল টু সি আবার যখন ইচ্ছাধীন সমাধান আকারে ছিল তখন আমরা এইটাকে লিখতে পারি এক্স ফ্রাইম প্লাস বি ওয়াই ফ্রাইম ইজিকাল টু সি এখন সাত এবং ছয় এই নিচেরটা থেকে যদি উপরেটা আমরা বিউ করি তাহলে লিখতে পারি এ এক্স নট এ এক্স ফ্রাইম মাইনাস এক্স নট প্লাস বি ওয়াই ফ্রাইম মাইনাস ওয়াই নট ইজিকাল টু সি সি কাটা গেলে জিরো এটা আট নং সমীকরণ যেহেতু এ বি এর উৎপাদক হচ্ছে এ গসগ হচ্ছে ডি সুতরাং পূর্ণ সংখ্যা আর এস বিলংস টু জি থাকবে যেন আর এস এর উৎপাদক হচ্ছে বা গসগ হচ্ছে ওয়ান এবং এ ইজিকাল টু আর ডি বি ইজিকাল টু ডি এস এখানে এটা লিখার আপনারা সহজ পদ্ধতিও বলতে পারেন এ ইজিকাল টু আর ডি আর বি ইজিকাল টু ডি এস এখন আমরা এইটাকে এইরকমভাবে লিখতে পারি এই মানগুলোকে আট নং সমীকরণে যদি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি এ এর জায়গায় আর ডি এক্স ফ্রাইম মাইনাস এক্স নট প্লাস বি এর জায়গায় হচ্ছে এস ডি ইজিকাল টু ওয়াই ফ্রাইম মাইনাস ওয়াই নট ইজিকাল টু জিরো এখন আমরা উভয় পাশ থেকে ডি এ কমন নিয়ে ওই পাশে নিলে জিরো তাহলে লিখতে পারি আর ইন্টু এক্স ফ্রাইম মাইনাস এক্স নট প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই ফ্রাইম মাইনাস ওয়াই নট ইজিকাল টু জিরো এখন এইটার ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে এই পাশে রাখি ওইটাকে ওই পাশে নেই তাহলে মাইনাস আর এক্স ফাইভ মাইনাস এক্স নট এটাকে আমরা নয় নয় সমীকরণ দিতে পারি তাহলে লিখতে পারি এস ডিভাইজর হচ্ছে এই অংশটা যেখানে আর এস ই ইকুয়াল ওয়ান এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এস টি আর পরমাণু উঠাইতে গেলে একটা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিতে হয় এই জন্য আমরা দিতে পারি এস টি টি বিলংস টু জ্যাক 
এটা হচ্ছে দশম সমীকরণ তাহলে আমরা এই এক্স প্রাইম ইজিকুল টু লিখতে পারি ওইটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে এবং এস এর মান আমরা বি ইজিকুল টু ডি এস জানতাম তাহলে এস ইজিকুল টু লিখতে পারি বি বাই ডি তাহলে এক্স নট প্লাস বি বাই ডি ইন্টু টি আবার এই নয় নং হতে আমরা এই পাশে জানি ওয়াই প্রাইম মাইনাস ওয়াই নট এসটাকে যদি ওই পাশে নেই তাহলে মাইনাস আর বাই এস মাইনাস আর বাই এস আর এই এক্স প্রাইম মাইনাস ওয়াই নট এক্স প্রাইম মাইনাস ওয়াই নট এইটা ইজিকুল টু আমরা জানি এসটি তাহলে ইজিকুল টু এসটি লিখলাম তাহলে ওয়াই প্রাইম ইজিকুল টু ওইটাকে যদি ওই পাশে নেই তাহলে প্লাস ওয়াই নট মাইনাস এস এস কাটা দিলে মাইনাস আর টি এখন আমরা যদি এই আর এর পরিবর্তে আমরা জানতাম এই যে আর ডি ছিল এ ইজিকুল টু আর ডি ছিল তাহলে লিখতে পারি আর এর পরিবর্তে এ বাই ডি ইন্টু টি তাহলে আমরা এটার পরিবর্তে এইখানে আমরা লিখতে পারি ছয় এবং সাত সমীকরণে দেওয়া ছিল এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজিকুয়াল টু সি এবং এক্স প্রাইম প্লাস বি ওয়াই প্রাইম ইজিকুয়াল টু সি তাহলে দুইটাই সমান তাহলে এইখানে এক্স প্রাইমের জায়গায় এক্স প্রাইমের মান ওয়াই প্রাইমের জায়গায় ওয়াই প্রাইমের মান এখন এইটা হচ্ছে কি এ এক্স নট প্লাস এ বি ডি এ বি বাই ডি টি প্লাস বি ওয়াই নট মাইনাস এ বি বাই ডি ইন্টু টি তাহলে প্লাস এ বি বাই ডি প্লাস মাইনাস এ বি বাই ডি কাটা তাহলে থাকতেছে এ এক্স নট প্লাস বি ওয়াই নট আর এটি ইজিকুল টু হচ্ছি তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা যখন এই সমীকরণে এই সমাধানগুলো বসাইছি তখন এইটার মান মানে এই সমীকরণের মান পাওয়া গেছে তখন এত সমাধানটি সি সমীকরণকে সিদ্ধ করে অতএব আমরা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইজিকুল টু সি একটা এর একটা নির্দিষ্ট সমাধান যদি এক্স নট প্লাস ওয়াই নট হয় তবে অন্য যে কোনো সমাধান এক্স ইজিকুল টু এত এবং ওয়াই ইজিকুল টু এত পাওয়া যাবে যেখানে টি একটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে থাকে এই দুইটা খুব ভালো করে পড়বেন আপনারা কারো যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন তার আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কও দেওয়া থাকবে ওইখানেও আমাদেরকে নক দিতে পারেন আমরা সব কিছু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর সামনে দেখে আমরা ওই যে দিয়ে ফিন তিন সমীকরণের যেটা ছিল ওইটা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো আসসালামু আলাইকুম